Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Você sabe a diferença entre fazer um pudim com ou sem furinhas? Não é um mero acaso. Eu vou mostrar para vocês. O que vai ser decisivo será a quantidade de ar incorporado à massa. Então, para um pudim sem furinhas, dispense o liquidificador na hora de misturar os leites começar derretendo uma xícara de açúcar em fogo baixo e mexendo até que fique dourado. Depois, é só passar numa forma com furo no meio e deixar que esfrie. Para que o pudim não fique com gosto de ovo, bata os ovos no liquidificador por 3 minutos. O tempo no liquidificador será de 1 um minuto para cada ovo. Eu utilizei num pudim três ovos. Lembram que eu falei no início do vídeo que o que vai deixar o pudim com furos é a quantidade de ar incorporada à massa? Então, pessoal, para que não crie furinhos, coloque num bol os ovos bem batidos e misture delicadamente uma lata de leite condensado e a mesma medida de leite. Após misturar bem delicadamente esses ingredientes, coloque na forma caramelizada e leve ao forno em banho-maria com água fria. O forno também deve estar em uma temperatura de 180 graus. Deixe aproximadamente 30 a 40 minutos e terá o melhor pudim do mundo. Outra coisa importante, o forno não é pré-aquecido e a assadeira não é tampada, gente. A assadeira é colocada sem cobrir no forno, no degrau mais baixo do forno. E cuidem também para que a água do banho-maria não seque, em torno de dois dedos de água na altura da forma. Esses segredinhos vão deixar um pudim super leve, não muito doce porque a calda não penetra muito, então ele fica um pudim mais suave no sabor e muito, muito, muito bonito. Vejam a aparência desse pudim. Parece pudim de televisão. Espero que tenham gostado da dica. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima! Se gostou, dê like, gente.